Hola, bienvenidos al programa de HIV Aprendamos Juntos. Soy María Márquez y hoy les brindaremos información valiosa que le ayudará a usted a comunicarse con otras personas en inglés. Podrá apoyar a su hijo o hija con las tareas y aprenderá a navegar a través de nuestros sitios web. Hoy aprenderemos juntos sobre... Have, has. Muy bien, antes de iniciar es importante saber qué es have ¿Y qué es has? Bueno, have y has son verbos, ¿ok? En español podemos decir que have y has quiere decir tener, ¿ok? Pero en inglés es un poco diferente, a little different, ¿ok? So, before we continue, antes de continuar, tell me. He has a book. O, he has a book. Which is correct? Ok. If you said, si tú dijiste en casa que he have a book, this is incorrect. Está mal. Ok. Lo correcto es, he has a book. ¿Por qué? Bueno, that's the difference. Esa es la diferencia. En español es tener. Yo tengo, tú tienes, ¿ok? Hmm, yo tengo, tú tienes, él tiene. Cambia. Se le dice conjugación, ¿ok? The verb change, ¿ok? En inglés pasa lo mismo, pero aquí es have y has, ¿ok? The correct form is he has a book, ¿ok? Muy bien. Let's keep practicing. Vamos a seguir practicando. Ok, let's see. They has a laptop. They have a laptop. What do you think? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? They has a laptop. They have a laptop. Ok. They have a laptop. Correct. Incorrect. They have. Ok. Teacher. ¿Cómo voy a saber cuál es correcto y cuál es incorrecto? ¿Cómo voy a saber cuál utilizar? Which one should I use? Well, here we have this. Ok. Remember, what is this? What is this? What are these? Do you remember? ¿Recuerdas? We checked that last class. Lo vimos la clase pasada o en el video anterior. ¿Ok? I, you, we, they, he, she, it. ¿Qué son? Subject pronouns, pronouns. Ok. Y cada uno tiene su forma. ¿Ok? I have you have. Repeat with me. Repite conmigo desde casa. We have. They have. He have. Mm -mm. Has. He has. Oops. She has, ok, she has, it have, mm -mm. has, ok, it's necessary that you practice, es necesario que practiques desde casa, ok, one more time, una vez más, I have, you have, we Have, they have, he has, she has, it has. Very good. Muy bien. Let's keep practicing. Vamos a seguir practicando. Ok. What do you see? ¿Qué vemos ahí? 
I see a teacher. I see a student. I see a student. Okay, how many? Okay, three. Okay, entonces, they pencil cases. ¿Qué es una pencil case? Pencil cases, okay. ¿Y quiénes las tienen? The students, good, the students. So, they, okay? They, hmm, have or has? Good, they have. ¿Por qué have y no has? Well, remember, recuerda, we have rules. Existen reglas. Y para they, we're going to use have. So, entonces, they have pencil cases. Okay? Good. Let's keep practicing. Okay, let's see this one. He, a question during class. A question during class. Have, oops, have or has? He has. Hmm, ¿por qué has, teacher? Why has? Because that's the rule. Esa es la regla, okay? That's the rule. Si yo digo, he have, mm, they are going to understand. Me van a entender, pero it's going to be wrong. Va a estar mal. Entonces, tengo que decir, he has. So, he has a question during class. Okay? Very good. Excellent. Okay. My son have, has homework. Have or has? What do you think? ¿Qué crees? Okay. First, let's identify. Vamos a identificar. I'm talking about, estoy hablando de my son. Okay? Mm -hmm. My son. Y my son es un he, un she, un what? A he. Okay? He. So, what is the rule? ¿Cuál es la regla? Para he, have or has? Has. Good job. Remember, we have rules. Tenemos reglas. Okay, let's go back and check the rules. Vamos a ver la regla. Para he va a ser has. Okay, he has. Let's go back. Vamos a volver. So, my son. Mm -hmm. My son. He has homework. Okay, good job. Muy bien. Let's keep practicing. Vamos a seguir practicando. Repite en casa, practica en casa. Okay? Now, what do we see? ¿Qué vemos? The students have, has lunch together. Hmm. Okay. The students. What do we have here? ¿Qué tenemos aquí? The students. How many? ¿Cuántos? Okay, one, two, three, four, five, six, seven. Okay, muchos, a lot. So, the students son muchos. Okay, so what, what should we use here? They, okay. They mm -hmm. have or has? Remember the rule. They have lunch together. Ok. Recuerda nuestras reglas. Ok. Let's keep practicing. Vamos a seguir 
practicando, ¿ok? Ok. Now this, it's your turn, es tu turno, ¿ok? The bus driver, a school bus. Hmm. The bus driver have or has. What do you think? ¿Qué piensas? The bus driver has or has? Okay, the bus driver. First, let's identify. The bus driver, okay? She is the bus driver. Oh, she. Okay, she has. Good job, muy bien. She has. A school bus, ok, has, remember the rules, recuerda las reglas. Next, ok, the students, a nice teacher, the students have, has, very good, the students have. Okay? Because for the students, I'm going to say or use they. So, the students have a nice teacher. Y es lo mismo si yo digo, they have a nice teacher. It's the same. Remember, we need to use have or has. Okay? Good job. Muy bien. They a test next week. A piece of cake. Very easy. They have a text, a, a test, sorry. <laughs> they have a test next week. Muy bien, excellent. Okay. My daughter, the last one, the last one, la última. My daughter, math, homework. Hmm, a tricky one. Okay, my daughter. My daughter, mi hija. I, you, he, she, she. Good. My daughter, have, has. My daughter, has math homework, okay? Very good, muy bien. Okay, don't forget, no olvides que puedes visitar nuestro sitio web ingresando a houstonisd.org. We have a website, tenemos, we have a website and you can find a lot of information. We have grades, we have meals, we have the bus schedule, and we have videos. Ok. Espero que la información que te hemos proporcionado hoy sea de mucha ayuda para ti y tu familia. No olvides visitar nuestro sitio web visitando el link que aparece en pantalla. Soy María Márquez. Hasta la próxima.